நீட் தேர்வில் தமிழகத்தில் முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான மதிப்பெண்கள் எடுத்து தேர்ச்சி பெற்ற அறுபது விழுக்காட்டினர் ஏற்கனவே சில முறை தேர்வு எழுதியவர்கள் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்திருக்கிறது நடப்பாண்டு தமிழகத்தில் நீட் தேர்வை ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் எழுதினர் இவர்களில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர் அதில் முன்னூறுக்கு மேல் மதிப்பெண்கள் எடுத்த பதினான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேரில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் அதாவது அறுபது விழுக்காட்டினர் ஏற்கனவே நீட் தேர்வை எழுதிய பழைய மாணவர்கள் எஞ்சிய ஐயாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் மட்டுமே இந்த ஆண்டில் பனிரெண்டாம் வகுப்பை முடித்து நீட் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்றனர் இவர்களில் பத்து பேர் மட்டுமே முன்னூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றனர் நடப்பாண்டு பதினான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் முன்னூறுக்கு மேல் மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர் இப்போ ரிப்பீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பேர் எழுதியிருக்காங்க அந்த வாட்டி ஸோ வந்து ஒன் லேக் பேர் தான் வந்து இப்போ எழுதியிருக்கிறது ஸோ வந்து ரிப்பீட்டர்ஸே பார்த்திங்கன்னா பார்த்து சீட்டை வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன் இயர் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டாங்க எக்ஸாம் எழுதி இப்போ நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுகிறோம் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அவங்களே வந்து ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏன்னா அவங்க நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி எழுதணும் அதெல்லாம்ட்டு ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒருவேளை நாங்களும் வந்து திருப்பியும் ஒன் இயர் போட்டு ரிப்பீட்டர் எழுதி தான் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு டவுட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு ஏன்னா நீட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மேலே வந்து திணிக்கப்பட்டிருக்குது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டுக்காக போன வருஷம் ஃபெயில் ஆனவங்க இந்த வருஷம் ஃபை பரீட்சை எழுதியிருக்காங்க வெல் ப்ரிப்பேர்டாக வந்திருக்காங்க ஜஸ்ட் லைக் ஐஏஎஸ் மாதிரி அப்போது ஃப்ரெஷராக வரவங்களுடைய உரிமை வந்து பறிக்கப்படுது இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலிருந்து நீட் தேர்வில் பங்கேற்று தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அதில் மூன்று மாணவர்கள் மட்டுமே நானூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் முன்னூறு முதல் நானூறு மதிப்பெண்கள் வரை பெற்றவர்கள் இவர்களில் எஸ்சி பிரிவில் நான்கு மாணவர்கள் முன்னூறுக்கு மேல் பெற்றுள்ள நிலையில் இவர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு மருத்துவ இடம் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது அதனால கட் ஆஃப் மார்க் என்ன ஆகுதுன்னா முதல்ல வந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க் கிடைச்சவங்களுக்கு தான் இடம் கிடைச்சிது இப்போ எஸ்சி எஸ்டிக்கே இரநூறு மார்க்குக்கே இடம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இப்போ வந்துருச்சு அப்போ இது என்ன ஆகுன்னா வருங்காலத்தில் அந்த வருஷம் முடிக்கிற மாணவர்கள் அந்த வருஷமே மருத்துவத்துக்கு போக முடியாத சூழல் வரும் அது மட்டும் இல்லை வாய்ப்பு வசதி உள்ள மாணவர்கள் தான் அது இப்படி போக முடியும் ஏன் நம்ம அரசு பள்ளி பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் அவன் அது வரைக்கும் படிக்கிறதே பெரிய பாடு அப்போ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வெளியே கட்டணம் கட்டி வேற படிக்க முடியாது ரெண்டு வருஷம் அதுக்காக தனியாக இருக்க முடியாது இதனால் அவங்க இன்னும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் குறிப்பாக கடந்த ஆண்டு தேர்வு எழுதியவர்கள் முன்னூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்ற நிலையில் இந்த ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக தேர்வு எழுதி ஐநூறு மதிப்பெண்கள் வரை பெற்றுள்ளனர் சென்னை அனங்காபுதூரில் அரசு பள்ளியில் பயின்ற ஜீவிதா இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் நீட் தேர்வில் முன்னூற்று மதிப்பெண்கள் பெற்று நான்கு மதிப்பெண்களில் மருத்துவ இடம் கிடைக்காமல் போனாலும் விடாப்படியாக மீண்டும் படித்து இம்முறை அறுநூற்று ஐந்து மதிப்பெண்கள் பெற்றதால் மருத்துவ இடம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் கடந்த ஆண்டில் தமிழக அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருந்த இரண்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு இடங்களில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு இடங்களை பழைய மாணவர்கள் நிரப்பினர் என சுட்டிக்காட்டியுள்ள வல்லுநர்கள் அந்த வகையில் நடப்பாண்டு இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு இடங்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கை பழைய மாணவர்கள் நிரப்புவர் என்றும் கல்வியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்